আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন দর্শক আজকে কথা বলবো দুটি রাসায়নিক সার নিয়ে একটা হচ্ছে ডিএপি আর একটা হচ্ছে টিএসপি এই দুটো সার আমাদের গাছের কি কি প্রয়োজনে লাগে এই দুটো সারের অভাব হলে গাছে কি লক্ষণ দেখা যায় এবং আপনারা আমরা কোন সাইজের টবে কি পরিমাণে এই সারগুলো ব্যবহার করতে পারি সে বিষয় নিয়ে এবং এটার যদি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে ফেলি তাহলে গাছের কি ক্ষতি হতে পারে এই সবগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবো চলুন শুরু করা যাক দর্শক এটা হচ্ছে ডিএপি এর ইলাবরেশন হচ্ছে ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট আর এটা হচ্ছে টিএসপি এটার ইলাবরেশন হচ্ছে ট্রিপল সুপার ফসফেট অর্থাৎ দুটি সারেরই মূল উপাদান ফসফেট বা ফসফরাস দর্শক টিএসপিতে বিশ বিশ ভাগ পরিমাণে ফসফরাস রয়েছে তেরো ভাগ তেরো ভাগ পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং এক এক দশমিক তিন ভাগ পরিমাণে গন্ধক রয়েছে অপরদিকে ডিএপিতে ডিএপিতেও রয়েছে বিশ ভাগ পরিমাণে ফসফরাস এবং আঠারো ভাগ পরিমাণে নাইট্রোজেন আপনারা যে কোনো রাসায়নিক সারের দোকানে এই সারগুলো কিনতে পারবেন আপনারা যদি অনলাইনে অর্ডার করতে চান তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন আচ্ছা এবারে জেনে নেই গাছের যত্নে টিএসপি বা ডিএপি বা এদের মূল উপাদান যেটা ফসফরাস এর যে প্রয়োজনীয়তা বা কি কি কাজে লাগে সে সম্পর্কে ফসফরাস যে গাছের যে কোষ বিভাজন সেই কোষ বিভাজনে সাহায্য করে ফলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় শর্করা উৎপাদন এবং শর্করা গ্রহণে সহায়তা করে ফসফরাস শিকড়ের বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভে সহায়তা করে গাছের কাঠামো শক্ত করে এবং নেতিয়ে পড়া রোধ করে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হতে গাছকে রক্ষা করে ফসফরাস গাছে প্রচুর ফুল ফল ধরতে এবং ফলের স্বাদ বাড়াতে এবং বীজের যে গুণগত মান সেটা বাড়াতে সহায়তা করে এবারে জেনে জানা যাক মাটিতে টিএসপি টিএসপি বা ডিএপি তথা ফসফরাসের অভাব হলে গাছের কি ক্ষতি হতে পারে বা কি লক্ষণ দেখা যায় সে সম্পর্কে ফসফরাসের ঘাটতি হলে গাছের কাণ্ড এবং মূলের বৃদ্ধি হ্রাস পায় পাশের কাণ্ড এবং কুশির কুশিগুলোর যে বৃদ্ধি সেটা কমে যায় এবং পুরাতন পাতা অসময়ে ঝরে পড়ে যায় ফুলের উৎপাদন কমে যায় ফলে ফলন কমে যায় পাতার কিনারে বাদামি রং দেখা যায় এবং পাতা শুকিয়ে যায় গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবারে আমি আপনাদের জানাবো আপনারা কোন সাইজের টবে কি পরিমাণে টিএসপি বা ডিএপি ব্যবহার করবেন এবং তারপরে জানাবো কখন টিএসপি এবং কখন টিএস ডিএপি ব্যবহার করা ভালো হবে ছয় থেকে আট ইঞ্চি টবে আপনারা পাঁচ থেকে আট গ্রাম পরিমাণে ডিএপি বা টিএসপি ব্যবহার করতে পারেন দশ থেকে বারো ইঞ্চি টবে আপনারা দশ গ্রাম পরিমাণে ডিএপি বা টিএসপি ব্যবহার করতে পারেন পনেরো থেকে আঠারো ইঞ্চি টবে এবং হাফ বস্তায় বিশ থেকে তিরিশ গ্রাম পরিমাণে টিএসপি বা ডিএপি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং হাফ গ্রামে পঞ্চাশ গ্রাম পরিমাণে টিএসপি বা ডিএপি ব্যবহার করতে পারেন এখন কথা হচ্ছে আপনারা কখন টিএসপি আর কখন ডিএপি ব্যবহার করবেন মাটি প্রস্তুত করার সময় অর্থাৎ আমরা গাছ লাগানোর সময় যে মাটি প্রস্তুত করি মাটি প্রস্তুত করার সময় আমরা সেই মাটিতে ইউরিয়া তারপরে হচ্ছে পটাশ এবং সাথে টিএসপি দিব কারণ ইউরিয়াতে প্রচুর ইউরিয়াতে নাইট্রোজেন রয়েছে আবার ডিএপিতেও নাইট্রোজেন রয়েছে একটা নাইট্রোজেন যুক্ত সার আমরা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আবারও একটা নাইট্রোজেন যুক্ত সার দেওয়ার কোনো মানে হয় না সুতরাং আমরা মাটি প্রস্তুতের সময় ডিএপি ব্যবহার না করে টিএসপি ব্যবহার করব আবার আপনারা যখন গাছে প্রতি মাসে মাস অন্তর অন্তর খাবার দেন তখন আপনাদের গাছে যদি নাইট্রোজেনের অভাবজনিত কোনো লক্ষণ না থাকে বা আপনাদের গাছ যথেষ্ট পরিমাণে বড় হয়ে গেছে এটাকে আপনারা বড় করতে চাচ্ছেন না আপনারা গাছে ফুল ফল ধরাতে চান এরকম যদি হয় সে সময় আপনারা ডিএপিটা ব্যবহার করতে পারবেন সে সময় ডিএপি ব্যবহার করলে ডিএপিতে হচ্ছে নাইট্রোজেন আঠারো পারসেন্ট থাকে এবং এই নাইট্রোজেনটা গাছ খুব ধীরে ধীরে পায় অর্থাৎ আপনার যে ফসফরাসের চাহিদা সেটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে এবং অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেনের কারণে নাইট্রোজেনের অভাব জড়িত কোনো কারণ পরিলক্ষিত হবে না অর্থাৎ আপনারা প্রতি মাসে খাবার দেওয়ার সময় ডিএপি ব্যবহার করতে পারেন আর মাটি প্রস্তুতের সময় টিএস এবারে জানাবো ডিএপি বা টিএসপি অধিক পরিমাণে ব্যবহার হলে কি ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে অধিক পরিমাণে ডিএপি বা টিএসপি ব্যবহার করলে আপনাদের গাছ অকালে গাছের মধ্যে অকালে পরিপক্কতা আসবে ফলে গাছের বৃদ্ধি একদমই কমে যাবে একটা ছোট গাছ আপনারা হয়তো পাবেন গাছের ফলন একদমই কমে যাবে দর্শক এই ছিল টিএসপি বা ডিএপি নিয়ে আপনাদেরকে জানানোর মতো আমার কাছে তথ্য আশা করে আপনাদের কাজে লাগবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম